Merci Noa et euh, chers téléspectateurs, ce grand sujet quand même, euh, El Kark ou euh, ses gâteaux euh, à l'égyptienne, euh, selon euh, un livre euh, écrit par Dr Saïd Abdekrim, le livre de Le mystère de la civilisation pharaonique, il, les Kark remontent aux anciens égyptiens euh, et que euh, les, euh, les femmes des les, les reines ou les femmes des rois euh, faisaient euh, les Kark et euh, le présenter au euh, pasteur euh, dans le temps. Alors, euh, euh, toutes ces, ces histoires, nous allons les évoquer avec notre euh, invité aujourd'hui, M. Simon Saïr, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Simon. Allô Bonjour. Bonjour, M. Simon. Comment allez-vous Ça va bien, vous-même. Ça va. Et bonne fête à vous. Merci infiniment et bonne fête à tout le pays. Parfait. Alors, si on parle de Kark, on parle que euh, les Kark, il euh, y, y, y a euh, des histoires qui, qui parlent que euh, le Kark remonte à l'ère islamique, euh, l'ère fatimide surtout, euh, mais il semble que euh, ses origines remontent à plus que cela. Euh, par exemple, on parle euh, dans l'ère des anciens Égyptiens, euh, même dans les euh, premières dynasties, euh, les bâtisseurs, des pyramides. Alors, si vous pouvez nous éclaircir cela. Alors, la beauté du sujet du CAC, c'est un sujet qui représente l'évolution continuelle dans la culture égyptienne oui. en conservant la tradition en même temps. Mmh. Ça veut dire, aujourd'hui, on a un produit qui est l'évolution d'un produit ça fait 3500 ans et de là, la confusion est-ce qu'on est à l'origine ou non, vu la différence entre le début et de la fin, mais cette différence est l'évolution et la beauté, c'est qu'on a toutes les étapes de l'évolution bien confirmées dans l'histoire de l'Égypte. Mmh. On peut même, avant de raconter cela, préciser et confirmer que rien que dans notre, géné dans notre génération et la génération de nos parents, le cas a changé. Oui. Le cas qu'il a démarré, ça fait, on peut dire, 60 à 80 ans, à une taille qui nous est arrivée, qui est presque un diamètre de 8 cm. Mm. Aujourd'hui, on est arrivé à un diamètre 1 cm. Aussi mm. bien qu'on repère aujourd'hui, à l'an 2021, qu'est-ce qu'on repère Un cas farci d'un chocolat et un autre comme le Canada, le Red Velvet. Mmh. Alors, l'évolution ne s'arrête pas et l'origine du cas, c'est le fruit. Mmh. Alors, les fruits à l'époque de l'Égypte ancienne, qui étaient plutôt rares et qui étaient réservés aux, aux élites, incluaient, on avait inclus dans nos fruits les dates et les raisins. Bien sûr, à part les pastèques, le melon, le caroube, le sycomore et tout cela, et même la grenade qui nous est arrivée au moyen empire Mais on avait les dates et le raisin qui sont devenus un composant du cac. Mmh. Plus tard, on a bien reconnu le miel, un deuxième composant qui a été produit dans des ruches de terre et qui était, né, qui était entré dans la composition des desserts et de nombreux remèdes. Mmh. Maintenant, on reprend la pâtisserie. La pâtisserie égyptienne était très sucrée à la base de dates et de miel et de raisins secs. Mmh. Et on a même une scène dans la tombe du vizir Rechmira qui a été un vizir sous le règne d'Amenhotep II, et ça, ça fait 3500 ans à la 18e dynastie, et la scène représente le développement des étapes de la fabrication d'un gâteau conique, qui est fait à partir des hommes d'un roseau au goût de noisette et au souché. Vous connaissez le souché Le souché, c'est très populaire aujourd'hui, de nouveau en Égypte, il est connu par un nom local, Habel Aziz. Mmh. Et on voit même qu'on a un goût similaire aujourd'hui qui s'appelle le mahlab, qui est la graine de la cerise européenne. Mmh. Rien que pour dire comment se trouve l'évolution d'un produit, et de là qu'on repère aujourd'hui un certain produit, on dit « est-ce qu'il existait ?» Oui, mmh. mais il y a l'évolution à ne jamais oublier. Sachant que nous, on pense très fort que le cac remonte à l'Égypte haussienne, à travers les sculptures qui nous représentent, qui, pardon, qui ont été retrouvées dans les temples de Memphis et de Thèbes. 
Mmh. On a aussi bien une belle présentation d'une fabrication de cartes en, en forme géométrique et on a 100 motifs qui ont été retrouvés pour décorer cette forme. Wow. Et on a aussi bien retrouvé des images de disques solaires qui ont été le symbole du dieu solaire. Mmh. Et les Égyptiens, à l'Antiquité, ont également puis dans leur four le cac à une taille de tarte. Et le nom qu'on a retrouvé, il est Chorik. Mmh. Et avant mmh. de visiter les tombes de nos ancêtres, il faut savoir que le Chorik était aussi bien censé pour fonctionner comme des amulettes magiques. Et le cas, il était tellement populaire qu'il s'est converti de la religion traditionnelle de l'Égypte ancienne au christianisme et à l'islam. Mmh. Et l'histoire islamique du cas, elle a commencé à la dynastie tolonite, dans les boulangers fabriqués dans des moules à cac imprimés avec les mots « kol woshkor »« mange mmh. et dit merci ». Bien que ce cac ait pris de l'importance et une grande importance à partir de la dixième dynastie qui était pour les Égyptes mmh. et ont été les premiers à l'inclure dans les fêtes, ça veut dire « Heidelfeutr ». Mmh. Et on a plein de recettes pour ce sujet, mais la plus belle de ces recettes, c'est qu'on voit retrouver dans laquelle le soucher, et ils nous ont même dit comment ils le fabriquent. Deux mmh. tasses de soucher entier moulu, ça c'est à l'Égypte ancienne. Mmh. Prendre cette farine, rajouter le miel, rajouter l'huile d'olive, faire le mélange à la main dans un saladier, préparer le petit gâteau conique, mmh. faire frire dans un petit bain d'huile... Et voilà qu'on retrouve un beau détail sur ses origines, comment l'Égypte ancienne, air chrétienne et air islamique. Mmh. Mmh. Par contre, en ce qui concerne les célébrations culinaires, les Égyptiens ont maîtrisé des recettes électriques pour chaque occasion et au cours des milliers d'années, ils, ils en ont collectionné un bon nombre. Le cas à l'ancienne était fait et offert aux grands prêtres pendant les fêtes religieuses, et plein de scènes dans les anciennes villes de Thèbes de Memphis qui ont des gravures de cette belle présentation, et aussi bien, on nous montre les ingrédients, entre le beurre, le miel, la farine, comment on peut trisser la, euh, la pâte, comment on posait les morceaux en forme de disque sur les feuilles plates, et les faisait cuire dans les fours. Les Égyptiens antiques ont bien placé, on a bien dit à l'intérieur les pâtes, les figues, avec les images de Dieu amant, le Dieu soleil, avec des motifs, des rayons de soleil, et aujourd'hui, les pinces métalliques sont encore utilisées pour produire les mêmes effets, et des tonnes de cacs sont cuites et consommées chaque année, comme un gâteau, on peut dire, de la pâtisserie orientale, qui est numéro un dans le marché, c'est le biscuit qui n'a pas de compétition, on le mange dans les vacances, dans les fêtes de Ramadan, dans Aïd al fitr dans le Aïd al-Kébir, les biscuits de fête, même à Pâques et à Noël. Mm. On a parfois des jeunes mariés qui ont le présent du cac le lendemain de leur mariage. Le même produit, il a voyagé au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Palestine. Et même, on l'a trouvé des noms locaux dans ce pays, comme le terme Mamoul. Mm. On a même d'autres pays dans le Moyen-Orient qui, qui ont fait des préparations, à, ça veut dire, nous en Égypte, on a bien dit que dans le temps, on a utilisé euh, cette fameuse farine. Mais mmh. aujourd'hui, si on part en Nubie, ils ont utilisé ce qu'on appelle le barley. Ça veut dire euh, la farine à la, la, qui est la base de la bière. Mmh. On a retrouvé aussi bien ce qui se sert du sou, de la semoule. Mmh. Mais la farce de date est notre spécialité et on a gagné d'autres spécialités comme ce qu'on appelle la agameya, qui est le miel avec le locum, avec du noix, des pistaches, du locum, le sucre en poudre aujourd'hui, après sa découverte, il a été rajouté dessus. Ça veut dire qu'il évolue. Et dans la campagne égyptienne, surtout dans les zones sous-développées et, et les, les parties du Caire comme ça, qui sont un peu euh, dans les bons lieux, les personnes continuent à livrer le cac une famille à une autre et il, il, il travaille un travail très spécial, euh, très, très tendre avec le beurre qu'on qu appelle le gui et c'est la gourayeba. 
Ça, c'est le petit plus de notre ère et parfois même le petit luxe en place sur la monde dessus. Elle est très délicate et les Égyptiens aujourd'hui sont, on peut dire, des grands spécialistes. Mmh. Et il faut savoir que nous, on ne s'arrête pas à cela. Mais c'est un festin de faire ce travail et la cuisson est une activité traditionnelle et sociale dans chaque région. Les femmes d'un village ou d'un quartier chrétien et musulmane ensemble se réunissent pour préparer le cas, discuter, échanger les histoires, échanger les recettes. Et on trouve même que d'une maison à une autre, on s'offre des boîtes, on trouve qu'elles prennent le, euh, le cac vers euh, les boulangeries communes ou commerciales pour qu'elles soient cuites, pour qu'elles soient refroidies. L'échange en cadeau entre les familles est presque une compétition une compétition informelle et amicale. Monsieur, Monsieur Simon Traer, donc, euh, oui. euh, j'ai une question. Est-ce que, est que le mot euh, le mot cac, est-ce que c'est un mot de l'Égypte antique Ou, euh... Bien sûr, mmh. bien sûr. Il a une origine. À l'origine, pour nous, le, le cac à l'époque voudrait dire le mot gâteau. Et ça, c'est un mot qui date de l'Égypte ancienne, et non pas de l'ère moderne. Et de là, quand il a voyagé. On l'a gardé. Oui, je sais, mais, mais, mais la langue, le, le mot, le mot oui. lui-même, est-ce que c'est est de la langue de l'Égypte antique C'est de la langue, langue de l'Égypte antique. C'est un mot copte jusqu'au nos jours qu'on retrouve dans leur dictionnaire. Mm -hmm. C'est beau. C'est beau. On a plein de mots qui ont voyagé avec le temps. Euh, par exemple, vous parlez à un petit enfant pour, pour lui dire non, vous le dites bah. Euh, un petit enfant qui veut boire, on lui a appris le mot embou. Oui. Ça veut dire où oh, alors, plein de mots qui ont voyagé, incluant le mot « cac ». Oui. Et oui. Oui, et, et, il, y a, il y a aussi, je pense qu'il y a euh, à peu près 100 formes ou euh, 100 types de, de, de ce « cac » euh, dans l'Égypte antique. Euh, euh, Est-ce qu'on euh, consommait donc, euh, euh, ce gâteau pendant les fêtes seulement en Égypte antique ou on les présente comme euh, des offrandes, par exemple, euh, ou euh, je pense qu'on les distribue aussi en allant visiter les tombes Alors, à l'Égypte ancienne, euh, le cac était un produit hyper cher pour l'avoir, et de là qu'il a démarré uniquement dans la famille royale mmh. et les grands prêtres. Mais ça, c'est à l'Ancien Empire. Mais quand on mm. est arrivé au Moyen Empire, on a trouvé la classe noble capable à le produire. Car mm. le miel, le beurre, se cite à l'époque des éléments de luxe. Mm. Le plus que le temps passe, le carc descend jusqu'à ce qu'il est arrivé aux classes les plus populaires. Mm. C'est que la richesse a été bien distribuée. Oui. Et de là que les plus pauvres comme les plus riches peuvent l'avoir. Mmh. Parfait. Euh, Monsieur Simon Serre, au terme de cette édition, nous tournons à vous remercier euh, de vos explications. Ce fut un vrai plaisir. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je, vous, euh, je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci, euh, merci donc euh, tout le monde pour euh, votre attention et passez une excellente euh, journée, passez une excellente euh, fête et à très bientôt.